Good morning guys. So today, we're talking about getting job in Australia. So, ikukwento ko sa inyo guys kung paano ko nakapag-work dito sa Australia at yung experience ko guys. So, para may para may idea kayo or advice na maibigay ko sa inyo at sana makatulong, lalo na sa mga bago pa lang dito guys. Yan. So, let's start guys. Ikukwento ko sa inyo yung from the start kung paano ko nag-work. Yan, ganyan. Lalo na guys, kung hindi kayo kung hindi kayo mapili sa paghahanap ng work guys, makakapag makakapag work talaga kayo guys dito sa Australia. Unang-una guys, dito sa Australia, pag naghanap ka ng work guys is kailangan mo ng may resume ka, then cover letter. So yung yung cover letter guys, they explain you doon yung yung sarili niyo, then about din dito sa Australia kasi yung nilagay ko doon guys, yung nilagay ng asawa ko is Napakagandang cover letter. Kaya naging interesado yung employer na makita ako. Yung asawa ko, ano, magaling siyang gumawa ng mga letter, ng mga ganyan, guys. So, ayan, i-explain mo lang doon na I'm a very hard working person. Yung mga ganyan, guys. Then, nagdagan nyo. Then, I love Australia. Very nice people. Um, nice country. Yan, Ilagay niyo yung mga ganyan. So, pwede kayo mag-ano ng YouTube. Manood kayo sa YouTube yung mga ano, ideas na pwede nyo maano sa cover letter. Mailagay. Pero mas maganda yung magagaling sa inyo na totoo na cover letter. Yan. Then, yan nga guys. So, volunteer. Kahit two days a week ka lang mag-volunteer guys. Makakatulong yan. Pwede mo siyang ilagay doon sa resume mo na nag-volunteer ka. So, makikita ng employer na na willing ka talagang mag-work kasi nag-volunteer ka. Volunteer without... Volunteer is walang pay yan. Hindi ka binabayaran pero pero nag-volunteer ka. So, makakatulong yan sa paghahanap mo ng trabaho guys. Dumating ako dito sa Australia guys 2015. Then, is the end of the year na yun, guys. It's 2015, November 19. Then, the next day is my birthday, guys. So, ayun yung ginawa ng husband ko na gift para sa akin. So, binook niya talaga na na yung birthday ko, mag-a-arrive ako dito na birthday ko, guys. So, ayan. Then, di, at first, tourist ako, guys, dito ng one year. Kasi, hindi, one year, so, tourist ako dito, then, in the same time, tinutulong ako yung husband ko, guys. Kasi may bar yung husband ko, nung dumating ako dito, may bar siya sa city. So, open lang siya every Friday and Saturday, guys. So, tinutulungan ko siya, ganyan, pero I'm not allowed to work kapag tourist ka, guys. Pero, husband ko naman siya, at hindi naman niya ako binabayaran, as long na hindi niya ako binabayaran, it means, hindi ako nag-work na tumutulong na ako kasi has, um, partner ko siya. So, ayan. So, medyo okay naman. Then, hindi naman nagtagal yung bar niya, guys. Nag-close. Nag kasi, dito sa Australia is napakahirap talaga magkaroon ng isang ng isang business. Ayan. So, ayan na. Ikat, ikat na natin yung ano. Huwag na natin pahabain pa. So, ayan, guys. Yung experience ko. Then, nung na-expired na yung tourist visa ko before, before pala ma-expired yung tourist visa ko, guys, is nag-apply kami ng partner visa. Then, the next day, nakareceive ako sa aming agent na na I'm allowed to work kapag na-expired na, na yung, tu yung tourist visa ko. Kasi nag-apply kami is October ng partner visa. Pero yung aking tourist visa is November pa siya may expired. So, kailangan mo nang antayin may expired yung tourist visa ko ng November bago ako bago ako allowed na mag-work. So, hindi naman ganun katagal yung inantay ko. Mga 20 days lang kasi November November yung expired ng tourist visa ko then nag-apply ako October. So, nung allowed na ako mag-work guys is excited ako kasi gusto ko na talagang mag-work. Yan. Sinabi ko sa asawa ko na ano, na mag-work ako ng fruit picking. Kasi yung friend ko, may kilala siya na pwede daw kami mag-work ng fruit picking. Then, sinabi ko sa asawa ko yon Then, hindi lang, hinihingal ako. Then, yung asawa ko, sabi niya sa akin, what? <laughs> fruit picking? Hindi, hindi ka mag-work mag ng fruit picking. Kasi for me, 
sa akin. Siyempre guys, sa Philippines kapag nandito ka, fruit picking parang wow. Parang ang, ang saya na na. Parang fruits, pipita simulang, ganyan, ganyan. So, para sa, para sa akin parang very excited ako na ganyan. Pero inexplain sa akin asawa ko na nag-away pa kami noon. Nag inexplain niya sa akin na hindi hindi ganun kadali yung work na yon na pipitas ka lang ng fruits ganyan tas okay na. So hindi daw yung ganun kasi meron kang bag na susuotin tapos ilalagay mo yung mga fruits doon tas very heavy yung bag bago mo siya iano bago mo siya yung ilagay doon sa isang lagayang malaki. Sa kanya ilalagay doon yung fruits. So, and yung weather, pag winter, sobrang lamig yan. Magkakasakit ka. Naman, summer, sobrang init daw, guys. So, which is na naintindihan ko yun. Yung ginawa ng asawa ko, yung asawa ko is, guys, very helpful siya sa akin. Kaya ako nagkaroon ng job. Kasi, hindi naman lahat, hindi naman lahat sa atin is yung partner na imimit natin dito sa Australia is tutulungan tayo. Minsan, Minsan, ikaw sa sarili mo, kailangan ikaw din yung gumalaw. Hindi kayong... Kasi, ako lang, ako guys, very lucky lang ako na very blessed na yung partner ko talaga at simula't simula tinulungan niya ako guys. So, inexplain niya sa akin yung life sa Australia, tapos yung yung mga things dito yan guys. So, so very helpful sa akin yung asawa ko guys. So, ang ginawa niya sa akin guys is Nakita niya kasi na hindi ako ganun sa fluent sa English. Then, pa mahiyain ako guys. Then, lalo na, syempre sa Philippines, ang nakakasalamu ako Pilipino, ganyan. So, dito ngayon guys, ano, para sa akin bago kasi parang, ano, takot ako sa mga foreigner dito na makipag-usap. Kasi, hindi lang English yung problem guys, yung accent din nila. Mahirap na nga ako makaintindi ng English. Tapos yung accent pa nila, eh di naglalo naging worse. So ngayon guys, ang ginawa ng asawa ko is, sabi niya, mag-volunteer work daw muna ako. So, pumunta kami sa isang, isang office na kung pwede ako mag-volunteer work. So, ayan, in-interview ako, ganyan. So, minigyan ako ng, ng papers na pipila pa niya. So, nag-volunteer ako. Tapos, tinanong niya ako kung anong time yung pre ako. Kung how many weeks a day na gusto ko mag-volunteer. Mag so, ayan. So, wala naman akong ginagawa. So, I think that time, um, nag-volunteer ako ng 2 to 3 days a week. So, then, ano lang? 4 hours a day lang? So, then, malapit lang siya dito sa aming bahay. So, mga 5 minutes. Ayan, ganyan. 5 minutes to 10 minutes lang yung shopping center na nag-volunteer ako. So, ayan. So, nag I think nag-volunteer ako doon ng 1 month, guys. So, okay naman. Then, mahihain ako. Then, yung competent ko, unti-unti siyang nag-build, guys. Kasi, nakakausap ko na yung mga puti. Kapag, kasi yung Volunteer na ginawa ko guys is para siya, ano siya, store siya, then nagsisell kami ng anything, then ang um, mga bumibili puti or foreigner, iba-iba sila. So, ayan, medyo na, nakakaintindi na ako, then hindi na ako ganun nahihiya sa kanila. So, magandang experience yun guys kasi magkakakompiden ka, tapos makakatulong talaga siya sa iyo makipag-socialize dito sa Australia. So, ayan, then after also... Nag-volunteer din ako sa Manila Trading. Pero pumupunta naman dun is Filipino. So, hindi ka matututo mag-English talaga. Pero, okay naman. Nag-enjoy ako. Pinayagan pa rin niya. Trading. Hindi ko alam yung Manila Trading before, guys. So, yung brother ng husband ko is friend niya yung may-ari ng Manila Trading. So, ayan, sinabi niya, ah, yung brother ko married sa Pilipina. Ganyan. Tapos, kung pwede ako mag-volunteer. So, ayan, guys. Doon ako nakapag-volunteer din sa Manila Trading. Then, after nun, guys, um, sabi ng asawa ko na maghanap, pwede na siguro ako maghanap ng work, then ilagay ko yung experience ko sa mga volunteer na ginawa ko dito sa Australia. Kasi, kasi minsan yung mga friends natin dito sa Australia, magbibigay sila ng wrong advice. Kailangan mo may certificate, ganyan, kailangan mo mag, kailangan mo may driver license, kailangan mo marunong ka mag-drive, kailangan mo may certificate ka pag, Hindi ka makahanap ng work kapag wala kang ganyan. Pero, totally wrong yun, guys. Nasa sa'yo yun, nasa pagsisikap mo yun. Pag gusto mo talaga maghanap ng work, makakahanap ka ng work. 
at kung hindi ka mapili sa work, guys. So, so ayan yon So, huwag kayong maniniwala. Pwede naman kayong makinig sa advice nila. Pero, huwag nyong, huwag nyong paniniwalaan na kasi parang down kayo eh. Yung parang, ay, ganun ba? Kailangan matuto akong mag-drive. Kailangan may nag-aral ako. Kailangan may certificate ako. So, yung confident nyo, so, pag nakinig kayo, parang mawawalan kayo ng gana maghanap ng work. So, pero yung ginawa ng asawa ko is, sabi niya, huwag kang makinig sa kanila. But, eto yung gagawin natin. Mag-volunteer ka, ganyan. So, ayan. At nagbunga naman yun, guys. So, nakinig ako sa asawa ko. Then, ngayon, may permanent job na ako na masaya ako sa work ko na, ayan. So, sobrang saya ako sa work ko. So, ang ginawa ko after ko ng volunteer, guys, no pwede na ako mag-work is, gumawa ko ng resume. Maraming resume. Then, pumunta kami ng friend ko sa hotel, lahat ng hotel. Nagbigay ako ng resume personally, yan, ganyan. Yung iba sa sabihin sa'yo na sa reception sa sabihin sa'yo ay uh, mag-apply kayo sa online. Tapos, yung iba naman tatanggapin yung resume nyo. So, sa hotel, siguro mga anim na hotel yung pinuntahan namin. May tumawag sa akin na tatlo. Tatlong hotel, hindi ko matandaan guys. Tatlo o dalawang hotel may tumawag sa akin. So, kailangan ko mamili. So, yung pinili ko at first, na unang, na unang tumawag sa akin is in, sa city. Lahat naman yung sa city. So, ayan, nagka-job ako. Pero, so, 2 to 3 days lang a week, guys. So, casual yung job ko doon. So, okay naman siya, yan. Then, nanood kami ng TV ng asawa ko ng news. Then, nag-ano nag, ko sa online na sick job. Then, nakita ko yung mga hiring doon. Inano ko yung resume ko. Pinasa ko yung resume ko sa email nila. Sinend ko yung resume ko sa email. Then, siguro two days, two days ago, may tumawag sa akin na ganyan na kung interview daw. So, interview for permanent job. So, pumunta ako. Then, interview. So, very nervous ako, guys. Kasi, eto parang, yung interview nila is ibang-iba dun sa experience ko nung unang interview. So, ayan. Then, sabi sa akin nung supervisor doon na nag-interview sa akin, tatawagan daw nila uli ako for second interview. Pero hindi pa alam kung kailan. So, may tinawagan ka for interview, 80% nakuha mo na yung job. So, ayan guys. Ito yung, na, ito yung tingin ko dito sa Australia. Kasi, once na in-interview ka, you know you get a job. So, ayan guys. So, depende na lang sa'yo. Then, Ayan, nagkaroon ako ng second job. Then, the next day is nag-start na ako. Then, fill up na ako for permanent, res permanent resident. For permanent job. So, until now, nag-work ako doon, guys. Kasi sobrang love ko yung work ko doon. Very nice people. Yung hotel. Yan. Very treat nila yung staff nila ng, ng talagang good. So, ayan. So, I think, nag-work na ako doon ngayon ng one and a half years. So, ayan, gusto gusto ko yung job kung nasan ako ngayon, guys. Sa mga bago dito, guys, ano lang, go-go lang kayo, guys, na huwag kayo mapili sa work. Kung gusto nyo, kung gusto nyo mag-aral, pwede kayo mag-aral. Yan. Mas maganda na marunong ka mag-drive or mag-aral ka. Pero kung, kung hindi, ayaw mo na namang mag-aral pa or ayaw mo mag-drive, makakahanap pa rin kayo ng job, guys. So, depende na lang sa inyo yun, guys. Then, syempre, guys, yung partner natin dito, guys, is... Kasi mostly naman dito, guys, sa Australia, mostly ang Pilipina dito, kaya nandito sa Australia is nakapangasawa ng Australian, ng foreigner. So, kaya... Iba-iba yung experience natin. Iba-iba-iba ng attitude. Iba-iba yung mga katayuan sa buhay, guys. So, don't compare yourself sa mga Pilipina, guys. So, kasi na-experience ko din, guys, yung Pilipina. Um, sa akin, guys, para sa akin, ha? Don't get... Para sa akin, guys, minsan... May experience nyo din yan, guys. Lalo na yung mga bago. May experience nyo So, huwag kayong magpa-apex sa kanila, guys. Kasi... Uh, and sabihin ko yung totoo, may, ma may mga Pilipina, hindi naman tayo lahat. May mga Pilipina na ida-down ka kung sino pa yung, kung sino pa yung kapwa mo Pilipino, ayun pa yung magda-down sa inyo. So, na very sad, pero ayun yung katotohanan, guys. 
Meron kasi na mga Pilipina na lalo na kapag bago ka and tingin sa is ganito which is na pareho naman kayo na pinanggalingan. 'Di ba? Pareho na pangasawa ng foreigner, pero tingin nila ang taas nila sa iyo kapag bago ka. Ganyan. Then payabangan na payaba magkakaroon ng payabangan na may ganito ako, may ganyan ako, yan. So wag kayong magpapekto. Don't compare yourself, guys. So ang anhi mo lang is yung yung i-focus mo lang yung sarili mo kung bakit ka nandito sa Australia. Focus mo yung sarili mo sa asawa mo. At intindihin mo din yung asawa mo, guys. Huwag tayong mag... Intindihin mo din yung asawa mo na... Kaya, kaya kanya dinala dito, guys, is para may makasama siya as a partner. Huwag tayong masyadong... Huwag natin i... I... Ang ba tawag doon? Um, yung partner natin, guys, huwag natin i... I-pressure masyado na about sa ating family na kailangan kong tulungan yung family ko, ganyan, ganyan. Kasi kung babalik na mo yung sitwasyon na ikaw yung foreigner, tapos dinal dinala mo siya dito, syempre, hindi mo din magugustuhan na bakit kailangan ko pa maging responsible, responsibility dun sa pamilya mo. Ganyan, may, pa may andito, ako na yung pamilya mo, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na babalwalain natin yung family natin sa Philippines. Kung meron naman tayo, pwede tayong magbigay. Pero kung yung buhay mo naman dito is parang wala din naman yung asawa mo, wala din naman yung asawa mo, tapos mapipressure siya, mag-aaway lang kayo guys. So, mag-work ka, then kapag ano, pwede ka magbigay. Ganyan. Kapag nag-apply kayo guys, is kailangan nyo din ng may Res resume at cover letter guys. So yung cover letter is very helpful yan guys na i-explain nyo yung hindi sa inyo kung paano nyo gagawin yung cover letter. Kasi ako yung guys ang gumawa ng cover letter ko is yung yung partner ko yung asawa ko. Guys basta yung importante yung mga nakalagay doon. So explain nyo na explain nyo yung kaya ka na dito sa Australia to join my partner here in Australia. Um, Australia is very nice country, very nice people. Yan, you love Australia. Yan, ilagay mo yan yung mga ano mo na. Then, explain mo yung sarili mo. You are a hardworking, um, ano pa ba? Yan, basta, ilagay mo yung mga ganyan-ganyan. Mga ano nila yun, na ano ka, um, na pag nabasa, So, pag nabasa yan ng employer, is magiging interesado siya sa'yo na makita ka. Na, oh, parang, um, magiging ano sila sa'yo na, parang gusto kong makita tong tao na to. So, ayan, tatawagan ka nila. Kasi interested sila sa nabasa nila na cover letter. So, makakatulong yung cover letter talaga, guys. So, ilagay nyo yung mga importante na gusto nyo sabihin na magiging interesado sa inyo yung employer na tatawagan kayo for interview kasi gusto kanyang makita kasi yung nilagay mo doon is very nice letter na talagang eto yung hinahanap namin sa isang sa isang empleyado kasi guys yung sa resume ko guys nilagay ko din doon yung yung experience ko sa Philippines na kasi mostly guys sa Philippines is nag-work ako ng electronics. So ayun lang talaga yung work ko. One time lang ako nag-work sa SM. So mostly na is electronic ako guys. So dito wala masyadong electronic dito guys. So mag adjust ka kasi wala masyadong electronic dito. Na na company, uh, wala masyadong company dito ng mga electronics. So ayan guys. Then pero nilagay ko pa rin yun doon para makita pa rin nila na nag-work nag ka, na ganyan ka. So, then, ayun nga, sabi ko guys, very helpful na mag, ano ka, mag-volunteer ka kahit two days a week lang, basta mag-volunteer ka guys. Pwede mo siyang ilagay sa resume mo. So, ayan guys, thank you for watching. So, hopefully na nakatuloy yung yung experience ko at yung advice at yung mga ideas na naibigay ko guys so so ayan guys thank you so don't forget to subscribe